ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ ബേസിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ എല്ലാ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എത്ര അരച്ച് കഴുകിയാലും അത് അഴുക്കൊക്കെ പോയാലും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത്ര അളവ് എന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചധികം എടുക്കുക നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിനീഗർ സുർക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാ എടുക്കില്ലേ അത് ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പം അത് രണ്ടും എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ബേസിൻ ഇപ്പം ഈ ബേസിൻ പ്രത്യേകിച്ച് അത്രമാത്രം അഴുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഇത് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര അഴുക്ക് അത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ നല്ല തിളക്കുണ്ട് ഈ ബേസിൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ആ വെള്ളം പോകുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല അഴുക്കൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ആ വിനീഗറും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുൾ ഒഴിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അത്ര നല്ല പതഞ്ഞ് വരും അത് കണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡേൻ്റെ മുകളിൽ വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണാം അത് പതഞ്ഞ് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ക്രബർ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബർ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് സോപ്പ് ഈ വിമ്മോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ പാത്രം കിടന്ന സോപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ ആ സോപ്പ് ഇത്തിരി ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബേസിൻ ഇറക്കാൻ വേറെ തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബർ എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് വാഷ് ബേസിനും ടാപ്പും ഒക്കെ ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് എന്തായാലും കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വരച്ച് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം ഈ സോപ്പ് അത്ര വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊട്ടിട്ട് വരച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ സ്ക്രബറിൽ എടുത്തിട്ട് അരച്ച് കഴുകിയാലും മതി ഇപ്പം നല്ലോണം കഴുകി ഒരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്ക്രബറൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് കഴുകാം അതെ ടാപ്പും ടൈലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത് ടാപ്പൊക്കെ നല്ല നിറം വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്രമാത്രം അഴുക്ക് ഡെയിലി വരുമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയതൊന്നും അല്ല നല്ലൊരു പുതിയ വാഷ് ബേസിൻ വെച്ച പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത്രയ്ക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല നല്ല തിളക്കല്ലേ ഇപ്പം പുതിയ വാഷ് ബേസിൻ വെച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം